。对了，给你盖个毯子。谢谢啊。你不睡会吗？我不睡，你睡吧。我们结婚吧，结婚，好吗？我爸妈，我爸妈怎么跟他们说啊？我们现在结婚。他们万一不喜欢你怎么办？你还没有准备好。我第一次被人求婚，等一下，我现在心情我特别紧张，我感觉我现在看什么都双赢的。我太冲动了。啊？下回吧。下回是什么时候啊？在你眼里，我是不是特别没用啊？你有个性，又有缺点，还有，是不是你求婚我没有答应，到现在还在生气？我没有生气啊，不过就是有点失望吧。相反，我不觉得你有缺点。有缺点的其实是我。只是我们在一起的这段时间，你总是在迁就于我的喜怒哀乐，反倒是失去了自己的个性，不是吗？因为，因为我觉得你真的很好，我怕我配不上你，所以我就想，想能够在你的背后默默支持你，我不想当一个没有用的人。怎么会是没有用的呢？你帮助我很多，你教过我如何去爱一个人，你没有发现吗？我也一直在努力，努力变成更好的我，所以我要谢谢你，也希望你再等等我，好吗？好，睡会吧，孩子。嗯。你爸妈在家吗？没有，他们还没下班呢。哦，那我就不进去了。你一会儿洗个澡，早点休息。要不要进去待会儿？我的意思是，要不要吃完晚饭再走啊？等忙完亚锦赛，我好好陪你。好，好。
，你怎么回来了？过家门不入，不太像话。先进去，吃完饭再走。你爸妈真的没有回来吗？刚刚不都跟你说了吗？哦，他爸妈都不在，那我该……你想到楼上休息休息，还是客厅待一会儿？如果他要说去房里，那我该怎么办？把这儿当成自己的家，不不用紧张拘束，随便随便。呃，你也不用这么拘束。啊，那这是我家，我很很放松的。嗯、你扭扭捏捏的在干嘛？没有啊，我就是觉得。有点怪怪的，怪什么？又不是第一次来，不一样啊！第一次你来我们家是跟我表姐相亲，啊，相亲。然后第二次你来我们家是忽悠我爸我妈，这一次才算是真的，诚诚恳恳的来我们家吧。你想看电视吗？你要想的话，你自己看。我去给你倒杯水吧。哎，不用。没事没事，你是客人，应该的。你在这儿等我，我马上回来小时候长得不赖呀、啊，不当童星可惜了。你怎么知道我小时候不是童星啊？骄傲了不是？哎，我没骗你啊，我小时候真的上过电视。我小时候在我们家那片很有名的，好不好？嘿嘿嘿。看得出来，你小时候有个不错的童年。当然啦，小的时候爸妈可疼我了，什么都依着我。那你和我在一起开心吗？还没问你呢，那次你后妈跟我爸妈见面都聊什么了？哪天？就是那一次，你比赛前你后妈来了，说找我爸妈聊天那次。嗯？就是你骗我说你们在家里见面，其实你们去饭店，结果我赶回来发现家里没有人的那一次。哦，那天。对啊。让我想想。哎呀，你还想什么？你快说呀！说什么了？我说，我呢，三十岁之前不太懂事，还望叔叔阿姨们能够多多包涵。可是我对童年是真心实意的，可是光嘴巴说没有用了。我想结婚，我想用我的行动证明。我也希望，你可以真心的点头答应。那那我爸妈呢？他们说什么？我要是你爸妈，我也不乐意啊。你看你，长得好，脾气好。又孝顺，不矫情，还是个学霸。最重要的一点，你家里还不缺钱，我唯一能拿得出手的东西都被你给比下去了。那然后呢？然后我爸妈又说什么呢？你爸就问我，拿什么娶我的宝贵女儿？我就想了一圈，我好像真的什么都拿不出手。论年纪，我吃亏；论学历吧，我也吃亏。那我就只能谈理想了。我说我为中国的夺冠路抛头颅洒热血，可是你爸妈还是不同意。我一着急，两眼一红，扑通一下跪到了他们面前，说：“如果你们不让我娶年年的话，我就打一辈子的光棍。”把我
当傻子了是吧？你以为我不知道你刚才骗我的啊？你编这些闲话干嘛？是不是你编？哎。你对我动手动脚习惯了，占我便宜是吧？谁占谁便宜？你自己看，是你攥着我的手的好吗？哎，干嘛？抱会儿。我这人呢，不爱说实话。除了我爱你，其他的你最好都不要信。嗯。我问你，你之前退役以后就没有后悔过吗？人生没有回头路，少了一个韩商言，还有一整队的 K K 在后面。韩商言的身后，还有无数的中国少年，为了夺冠路，抛头颅洒热血。年年，回来啦！看爸爸给你买什么吃的了，爸。小叔叔，小小韩来了。对，他来了。你们聊，你们聊。呃，一一会儿中午，大家一块儿吃饭。爸啊，晚上，现在晚上了。哦，老糊涂了，老糊涂。啊，你们聊，你们聊。啊，好。吓死我了。叔叔做的菜好吃吗？嗯，好吃，好吃的多吃点啊！来，叔叔给你加块香。男人就得多吃香。来，吃。谢谢叔叔，你别那么拘束，放松点。爷爷回去后啊，我大部分的时间都是在俱乐部吃盒饭，所以习惯。吃什么？吃盒饭呀、啊，少吃点盒饭，盒饭对身体是最不好的。就我有时间，经常到叔叔这儿来，叔叔给你做好吃的。好不好？谢谢叔叔。嗯，没事，没事。昨日的冠军多吃一点啊。昨天你们俱乐部赢了呀？啊？嗯，没，输了，亚军。亚军也不错呀，相当于全国考试考了个第二名，挺好的成绩。继续努力。不是，啊，他对他队员说了，他的字典里只有冠军跟失败。有志气。哼，干嘛给自己那么大的压力呀？啊？来，爸爸给我吧，我带你盛一碗。哦，谢谢阿姨。嗯，嗯，来，来碗汤。你吃，你吃。我说错什么了？你干嘛踢我呀？少说点，越说越错。要是他们不喜欢听呢？知道了，小韩，你这是干嘛呀？快快放下，快放下，放下！你没事，能洗碗呢？您放这吧，让我来。哎，你是客人，不能够让你洗碗。叔叔，没事，没事，没事。小韩，你听我说，我们家有个优良的传统，男主外，女主内，这种事儿永远是年年他妈妈干的。我从来都不敢。你说你这样干是不行的吗？没事，我跟你说，你你放下，放下啊！哎，彤，怎么回事啊？你怎么能让小韩在这洗碗呢？我一进来我就看孩子在这洗碗，我劝都劝不住他。你好意思吗？平时这是都是你干的活，你好意思吗你？啊、行了，别洗了，小韩、啊。没事，应该的。什么应该的？你第一次来我们家吃饭，不应该啊。对呀，赶紧把他拉出去啊！没事儿，平时都是他干活，劳模。呃，我这一块洗完了，叔叔阿姨，你们去看电视吧，我一会儿过来。嗯，去吧，去吧，没事儿。啥？忙不？需要我帮你吗？不用，你在旁边看着我就好。好吧，那我在这里陪你。
你知道刚才你爸对我说什么吗？说什么？他说在你们家，都是女主内，男主外，他从来不干家务。<笑>他说的。嗯。平时都他干活好吗？干嘛要跟你吹牛？真是。吃饱了吗？吃挺饱的。哦，那个，谢谢你今天给我们家洗碗哦。哪次碗不是我洗的？也是哦。你冷不冷？我穿这么多怎么会冷？到底想要说什么？你开车注意安全。啊。你想说的不是这句。我想说，就是我看电影啊，嗯，两个人谈恋爱，在分开的时候，就男主角都会，会跟女孩。念念，我希望你跟我在一起的时候可以大胆一些，想做什么就去做，不需要胆怯。也不需要怕我，好吗？嗯。哎，干什么？哎呀，是你啊！啊，不好意思啊。师傅，吃了没？啊，吃了饱饱的。姑娘，我可真羡慕你啊！羡慕我？这位大好青年，在咱们小区就差买个车位，天天睡这儿了。只要我一值夜班，就能碰见他。准是你们俩吵架了。我才没有吧！当今这社会啊，还有几个那头青蹲在小姑娘的楼下，要珍惜。这种人啊，看着狂，其实啊，是死心眼。来自好宁啊，师傅你少说两句吧。我们家这位啊，脸皮薄。哦，哦哦哦哦，不好意思啊，打架了啊，继续，继续啊。哦，原来有一个人在我们家楼下天天站岗啊。他他认错人了，我要每天这么做的话，我我我不是痴汉了吗？哦，哎呀，走了走了。嗯，他认错人了。哦，哎，有完没完啊？嗯。回去吧。那我走了。嗯，你上车啊。我知道，看着你上去我再走。你先上去。你们小区坏人多，我得看着你上去。你先上车。你先回去。那我先回去了。我真的走了。嗯。进。哎呦。看你开心的啊，嘴都快合不上了吧？年年，我跟你说啊，原来呢，我以为你选择了小韩呢，就会变坏的，而且我觉得他对你也不是真心的。但是后来我发现，我误会了。无论是追求事业还是爱情，他呢，都是一个非常认真的人。但最关键的一点，就是我觉得我的女儿啊，她很开心。哎呀，原来。
跟他在一起特别的开心，也很幸福。但我觉得，是我的问题吧，可能就是因为我太在意他，太喜欢他了。所以很多事情都是听他的，没有自己的主见。这段时间他会经常跟我说，他说希望我多表达自己的意见，不要总听他的。他觉得想让我有自己的个性。年年，你知道吗？那天我们跟他还有他的后妈在一起的时候，他说了什么吗？他说什么了？我发现我现在越来越爱年年。我希望每天都能见到他，而我希望这样的日子可以持续一辈子，所以我才提了出来。他说他原本啊，眼里只有两个字儿，就是冠军，但是现在不一样了，他现在眼里啊有四个字儿，冠军和童年。<笑>说呢，他想娶你，娶了你呢，他就踏实了，他就可以继续培养他的中国冠军了。而你呢，想考几个博士就几个博士，因为他希望你有你自己的梦想，而且他也会全力支持你的。那他还说什么了？他还说什么了？嗯，那这得让妈妈好好想想了。哎、快点说嘛。他还说啊，他知道你从小被我们宠着，娇生惯了，这点跟他是绝配。他觉得他自己没有什么特点，那他只有会训那个小孩，会做家务，剩下的就只有宠你啦。妈，你知道吗？韩湘妍真的特别特别的好。以前他穷的时候，跟他队友住在一起，什么做饭啊、打扫卫生啊，全是他干，他一点都不矫情。对朋友也很好。总之，请你多了解了解他。你以为你妈没有观察过他吗？我觉得他现在啊，是在一点一点的为你改变。就像两人去散步，不用说什么话，但慢慢的步伐就会一致了，而且会共同看到对方所欣赏的风景。你懂吗？不只是单方面的配合，嗯。妈，谢谢你理解我。哎，对了，那他给你提过未来吗？嗯，他向我求婚了。真的？那你答应了没有啊？嗯。为什么呀？没来得及嘛。我我是不是这样做不对啊？没什么不对的，我只是。没有想到你会拒绝他，年年，这没什么不好的。妈妈只是希望你在做任何决定的时候，都是经过深思熟虑的就行了。嗯，嗯说，我还真有点小紧张呢。你一个大男人，身经百战，能有什么好紧张的？这是一次新的开始，而且这结果也是未知的。我是有老婆有孩子的人了，不像你，孤家寡人，两袖清风的。我得对家里那个人负责任。我问你个问题，嗯？我好像记得你的老婆之前好像是你的粉丝，她跟你在一起，她对你的那份爱会不会是个人的一种崇拜，有点不太正常？说什么呢？你怎么说我老婆不正常？我我觉得你才不正常。哎，韩少爷，你终于也会对爱情有困惑了，啊？我真有什么困惑？我有一个朋友有这方面的困惑，我帮他问。哎，我说，你是不是把人家怎么样了？我哪
他们把谁怎么？你到底说不说？好好好，不给你卖关子了啊！作为一个过来人呢，我给你总结一下：如果有一天这个女孩骂你一顿，然后又哭着抱住你，那说明就是爱，不是崇拜了。那那爱一个人不是就应该去观察吗？那那如果你真的爱我，你就应该去观察我呀。所以我觉得你根本不了解我。如果你了解我的话，你就会知道我吃芒果过敏，我喜欢吃草莓，我不在意你有没有钱，我只在意你的未来有没有我。我喜欢我无话不说的样子，我不喜欢你这样想东想西。好好好好，我们先不要吵下去了，好不好？这样下去没完没了了，先冷静一下，好吗？冷静一下。收拾收拾啊，一会儿下来开会。哦，我的亚军们。嗯，老大，老大，老大，那个，那个，开什么小会呢？呃，不，那个，我们，老大，我们没没有偷懒，我们眼睛不太舒服，就休息五分钟，就五分钟。哦，五分钟。我又没有骂你们，你们紧张什么呀？吓死我！还以为老大今天吃错药了。老大，你以前不是说只有冠军、亚军都是失败者吗？对呀、啊，嗯，是吗？哦，那就晚一些再面壁思过吧。麻烦各位，我们来会议室开个小会，辛苦了。妈，不是不是不是，米退，什么？老大今天，哎，这什么情况？不是正能量啊，今天开会吧，走，亚军赛要开始了，怪吓人的。啊，开个小会，开个小会。辛苦了，走走走。大家好。啊，好。啊，好。坐吧。大夫，你先过来做自我介绍，老规矩。好，那我开始了。各位，我们交过手，我就是输在了你们的手下。我相信不用我自我介绍，你们对我也很了解。早就分析透了。我是 buff， 真名毕东然，今年三十一岁。高龄选手，我拿过全国总冠军，加上今年当过四年的战队队长，目前服务器排名第四。嗯，这是我第一次加入正式的俱乐部，早年间打比赛没有俱乐部的概念，之所以退役这么久再回来，就是想为了自己的目标再拼一次。大家也知道，我是高龄选手。没有俱乐部敢随便要我，在这里，我要谢谢 KK 俱乐部，给我这个机会。欢迎 buff 加入 KK 战队。buff 作为新成员，将会和我们一起训练半个月，在这半个月里，五名正式成员和一名替补。将会进行轮换的配合训练。半个月之后，我们有两项考核，一项是个人成绩，一项是团队配合。之后，我们将会定最终的参赛阵容，然后再训练半个月，出征亚锦赛。有问题吗？没有。当然，这样很公平。我我听老大的，吉利荣誉高于一切。好 ，buff， 你的队服，谢了。老大，小米，一会儿见到小白，让他见见自己的新队友。你没问题，新队友。
，这里面是新队员登记表，待会你就快点填一填，给我，我要帮你弄一些社保什么的。就咱们这还有社保啊？当然，您社保关系在哪？老家？对，在济南。OK， 那应该把你转过来。这什么情况、啊？没关系，这些都是后话，我帮你处理吧。因为这些东西我们都交给外包公司处理。不过你放心，一定会把你弄到好。嗨，有什么不放心的？咱们这待遇真的不错。对啊，确实。啊，还有一个重点，那就是我们作息。你知道我们老大个性比较火爆，尤其是对时间的控管比较较真。明白。谢了，领队。你的电脑 ，OK， 有什么问题告诉我。好四个去老大房间开个小会，为了爸爸，去吧。算了，去吧，去吧，走吧。老大，随便坐。哦。站着干嘛呀？坐坐坐坐坐坐坐坐。啊。刚才是公开欢迎会。现在是私下聊正事儿，老大，你想换谁？直接说吧。我都说了，半个月之后，凭成绩做决定。现在我脑海中的名单是空白的。这里就我俩排名最差，肯定是我俩的其中一个。不想被淘汰就给我努力。K K 很公平，没有猫腻。嗯。你呢？有没有负担？没。说实话，有忐忑，没负担。老大，我都多大人了，我又不是小爹吗？关我什么事？实力说话最公平。不愧是我带出来的，给我了吧，我也没负担。啊，我也会尽力的，老大。换谁不用换你啊？捣什么乱？那可难说啊，除了队长，谁敢说自己状态一直 OK 啊？就是那个 buff 大叔可是排名第四的，这里除了弟弟，应该没有人能保证赢他了。你有点志气行不行啊？信念，只要相信自己是最强的，你就是最强的。交女朋友也是一样，这也能扯到一块儿？那必须的。拿出点斗志来，就是。行，都挺好，回去吧。好嘞，好，我们走了，老大。嗯，酒气留下了。好了，坐。好伤感啊！又要调整战队了。咱们可说好了啊，不论谁成了替补，可都不许哭，不许拖后腿。放心吧，我对自己还是有觉悟的。不是，我说你俩怎么回事啊？啊？在里面跟我们说的好好的嘛，要有志气，有信念，知道吗？嗯，加油，加油，加油，加油，这才对嘛！走，不掰外冷内热，不爱说话，光头呢又长了一副欠抽的嘴，你帮个忙，带大家搞搞团结。这事儿啊，不乐意啊？乐意，乐意。我还以为什么事把我揪下来呢，吓死我了
。老大，其实换谁你都不舍得吧，都跟自己孩子一样。是啊，都是有感情的，又都是心头肉。当初 SP 把米少飞给换下去，我还把 Solo 骂了个狗血淋头。可是事实后来证明，他们做的是对的。反正我理解。这次全国总决赛，就目前的形势来看 ，SP 提高了不止一个档次，我们不变，根本赢不了。老大，不光我明白，大家都明白。CDF 还要拼体能啊！不行了，不行了，倒数第二啊！今天第一天，你让我再适应一下，明天我一定超过两了。连三十岁大叔你都跑不过，好意思吗？我又不是长跑运动员，少年强则国强，不知道啊？骑个晨跑，怎么还和爱国扯上了？哎，我知道，老大。行了，起来吧！啊，还差五圈呢。哇，我才休息一分钟啊，老大。还要不要打比赛了？来，五十六个民族，预备。起！五十六个民族，五十六只有妈妈，五十六个兄弟姐妹是一家，五十六个语言，为什么一句话？就算自己啃馒头也会让我们吃好的，这是他的风格。我跟你讲，酒鸡啊，就是个蔫坏大夫，你小心一点。对对对对，他最擅长拉帮结派。嗯，千万别被他骗了。等你把他当自己人，他就把你当真了。什么满分啊？喜欢啊？咋等这么大呢？事实还帮人说了。你干嘛抢我果汁啊？对啊，你刚不是还不认吗？我不是给爸爸我们的呢？一口都没喝呢。不是新来的，你们自己打。啊，我们不会兄弟了，就是啊，最高嘛，真的是，真的是，爸爸，不好意思，你打完菜以后跟我们一起过来吃啊，好，给我讲讲九七是怎么蔫坏的啊，没问题，那你进来。童年，郑辉，你怎么在这儿？你等我一下啊，我把衣服晾完，出去找你。
照，我刚才不是说出去找你吗？这是女,女生宿舍。哦，我有些事想找你聊聊，方便吗？呃，方便，你进来吧。就是这里太乱了，没收拾，不好意思，你随便坐啊。这是忙着谈恋爱吧？啊，啊！而且我也不相信，那个叫韩尚言的没有进过你的房间。他是进过我房间。哎，你你误会了，韩尚言不是那种人，他对我什么都没做，真的，你误会了。所以呢？你觉得他只把你当做一个崇拜他的小妹妹？还是他夺取冠军路上空闲时候的一个附属品。师兄，我觉得今天我们在这儿不适合聊天。你你你，我现在身体有点不舒服，要不这样，你先回去，改天我请你喝咖啡，你看行吗？童、啊、你，好好看着我，你为什么不能好好注视我一下呢？我在看着你的，我在看着你啊。我喜欢你，我喜欢你。我喜欢你，我喜欢你，喜欢了两年，整整两年，你难道感觉不到我对你的好吗？而且不论是学问、气质、年龄，还有所学专业，我，我才是最适合你那个人啊！而且，而且我一定会赚更多的钱，我会变得更好，我会超越他，我，我会，我给你幸福，我会尽自己所能。我知道，师哥。我知道你以后会赚很多的钱，我知道你以后会变得很好，你当然会很好，但那不是我想要的，那不是我想要的。我谢谢你喜欢我，但我们就在这儿了，可以吗？我们就到这里吧。为什么？为什么？我,我到底哪里？比不上韩胜言，我到底哪里比不上韩胜言？你告诉我，我可以改啊，童年。没有，你很好，这婚姻真的很好。但是你知道两个人在一起是什么感觉吗？我跟韩胜言在一起，我们俩是一种感觉，一种默契。我们从来不需要说任何的话，就知道对方在想什么。我跟他在一起以后，我甚至根本不在意是不是他给我的不够多，反而我更加担心是不是我给他的太少了。我跟他在一起，只希望他能够快乐、开心。我希望他每一天都会更加的开心、更快乐。所以你就那么确定？你确定你喜欢他？我爱他，我很爱很爱他，我一天比一天更爱他。我最近很不好过。我现在吃也吃不好，睡也睡不好的，我就想求你给我个机会，你给我个机会可以吗？拜托。谢谢你喜欢我，但是我相信。未来会有更好的女孩，比我更适合你，一定会有的。加油好吗？对不起。郑辉。对不起。看着郑辉的背影，我突然明白了一件事儿：我爱韩商言，不是因为他是世人皆知的杠神，而是我真真实实感受得到他的悲伤快乐。我想要陪着他一起朝他的梦想而努力。这半个月里，除了吴白自主训练，其他人都在 KK， 卯足了劲儿在训练，哪怕是 Buff 和小米
，也都珍惜着这来之不易的机会。六个队员，只有五个能出现上场比赛。虽然说是凭实力入选，但还是很残酷。眼看着比赛的日子一天天靠近，大家更加紧张了，体力透支，精神耗损，都是必然的结果。这些都需要拿出更大的决心和毅力。大家互相加油打气，因为我们属于同一个战队，是彼此。最好的伙伴。干嘛？干嘛解释这样？干嘛笑我？想栽我？你们不要总吃泡面嘛，得吃点别的。吃泡面是觉得时间啊，我们要去训练了，老大。对啊，对。季老大，最近太没状态，训练成绩我最差，我自己去烦心事，烦心两个小时，我会加油的。令人。担心的事情终于来了，不是每个人都可以把状态调到最好。一个人不好，难过的是整个团队。同为 KK 战队的成员，没有谁心里是好受的。越接近比赛，所有的困难与问题才一一浮现。接下来，才是真正考验的开始。吃点东西，不用了，没胃口。你们排名出来了，淘汰赛制实在是太可怕了。你被淘汰过？我没有，不过我们学校 S M 校队有二十多个人，也是这种淘汰赛制。当然了，我们是因为成绩的差距，肯定没有你们这生死斗来的激烈。但是，虽然在赢的那一瞬间很开心，也为输的那些同学很揪心吧。何况像你们这些替补队员，有的时候陪了一辈子，未必能够上场，想想挺为他们遗憾的。这就是职业比赛的魅力，也是职业比赛的残酷。一将功成万骨枯，更何况。想要代表中国队打比赛，你起码得打败国内的成千上万的人才行。时间差不多了，那我去演播厅观战，不打扰你们。现在我手里拿的，就是你们这半个月的战队成绩配合分数，还有你们服务器的排名，这两个，就是我们打分的基础。其实呢，根据这份数据，我们基本上已经可以确定此次出战的阵容。但是我想给最后三名一个机会，拼一把，最后的机会。老大，你到底要说什么？你就直接说吧，我都要紧张死了。对呀、啊，给我们来个痛快。你们想知道自己的排名吗？啊，老大，先别说吧，有点悬念，不然打起来多没意思啊。对啊，先别告诉我们。好。那就除 DT 外，你们其他人都当自己是最后一名，拼一把，来个一对一单挑，都和我。啊，实惠吧，老大，你是 solo 王，跟你比不都是输吗？对、啊，就是啊，害怕了。关键不是害怕，主要是我们全都输了，这怎么算啊？对啊。好，那都不要废话，比逆向分析，可以吧？我同意。是，也行也行，我完全没意见。加油！我不打扰大家了。
好，一个一个来，谁先？我先来吧，早死早超生嘛，来吧。下一个换谁上？没事没事没事，你回去啊。下一个，我来。哎，这技术都能跟队长战一场了。切，废话。人家毕竟排前四呢嘛。下一个换谁上？不错。要不你先吧。看把你吓的。加油！加油！戴某，老大，我要是倒数第一，你可别骂我啊。恭喜你啊，倒数第二！吓死我了。退役表演，老大，这是在工作，甘心吗？不客气，继续努力。嗯，我带出来的人都是不会怂的。你才二十岁，咬咬牙像 buff 一样打到三十一岁。每年有四个大赛，就有四个世界冠军。十一年，就是四十四个世界冠军等你呢。丢了一个算什么 ？buff 最多再打两年，肯定要交棒退役了。到时候啊，你如果输给了比你更新的人，你看我到时候怎么收拾。知道了，老大
一年就够，一年以后，我爸正式没有抢回来。那不管去训练，是。别拿你们 SP 的那一套，我们 KK 要的是血性。好，好，好，血性，血性，我走了。Hello， 你们玩。吓死我了！我以为又一个队员要退役呢。没那么夸张，孩子们年纪还小，机会多的是。我发现你说话就跟洗脑一样，你说完立马就没事了。那你是没见过爱情的本事。其实根据排行榜，已经确定了正式的队员，对吗？替补也就从万跟戴蒙之间选一个了。不杀你？那你干嘛奋力的举办一场比赛啊？最重要的不是口福，而是心福。大家都是竞技出身，真刀实枪的比一战，比任何排行榜都有用。大嫂。这是你买的吗？我，对对对，是我买的。等一下，我现在下来拿。什么东西？我买的咖啡机特别贵。你买那东西干什么？我们不是有吗？那个不行，功能不行。我这个是最好的，来吧。矫情。让你们看看这是什么。这什么呀？哇！这也忒沉了吧！这是咖啡机，猜对了，咖啡机。快把箱子移过来。真贴心，我们正好需要一台这么厉害的咖啡机。大嫂，你好暖啊！还好吧？这个多少钱啊？这个，哎，反正挺腐败的。不过我是用自己的钱买的。那这要放哪？放放。哎，这桌子有点小，要不然咱们出去搬个大的吧？行。行。我跟你们一块儿去吧。好，好，走。走走走。赶紧开开，厉害的咖。哎，小韩，日子定了没？啊，这姑娘真好，你可得看紧了。阿姨，在您眼里，我连自己女朋友都看不住。阿姨啊，是怕你这臭脾气啊，把姑娘给吓跑了。看紧你啊。嗯。折腾半天到底想干嘛？一会儿你就知道了。哎，你去帮我弄点咖啡豆。哎，够了够了，倒太多了，咖啡豆倒太多会潮湿的。没事儿，这帮傻小子一天能喝一罐。真的不行，我们哪有喝那么多？现在已经够了。好了，我要开始弄咖啡粉了，用这个，没问题。接下来给你开个厉害的。干嘛你给吓的？这是用来打发用的，看好啦！接下来就是最后一步了。噔噔噔噔，拉花。厉害吗？呃，大嫂。
这杯咖啡能送给我吗？这杯啊，可以啊，给你吧。慢点，慢点啊，很满。谢谢大嫂。哎，要不要黄糖啊？啊，不用不用，破坏图案。<笑>我去，这图案做的也太好了。就这么给他了？对啊，反正你也没有说要，他想要就给他呗。大嫂，大嫂，我也想要一杯，我也要一杯，我们也要。行，大家谢谢大嫂，大嫂，你这拉花特别好看，什么都会啊。啊，呃，我要那个美美的就可以了。美美的，好，帮你们多做几个图案啊。谢谢大嫂，哎呀，大嫂太贤惠了，太厉害了。哇，大嫂，可以，大嫂，你这手艺可以啊。还行吧，太好了，哎，我要这个，喜欢的就拿吧，我要这熊的。谢大嫂，谢谢大嫂，不客气，不客气。那我们先撤了啊！谢谢大嫂，想喝再来啊！好，我太香了，这个也，这味道可以呀。嗯，嗯，你想不想要一杯啊？你要不嫌累，就帮我也弄一杯呗。行吧，那我给你做一杯。等着。做好了。嗯，童年，你好啊。嗯。嗨，不是，为什么要把我喝掉？你你把我喝掉了。嗯。不不不，不是我，我不是猪，这这猪是你，你喝到的是你自己。味道还不错啊！别再喝了，那粥都被你喝变形了。你到我喝完了怎么办？图案都没有了。喝完了你就再去做一杯呗。那我再去做一杯好了。不许再喝了。嗯，再做一个你自己。那个是你，粥是你，粥是寒伤颜，臭脸的寒伤颜。嗯、你们说。大嫂，这算不算花式表白呀？哎，我跟你们讲，大嫂做这段位啊，也太高了吧！为了表一白，还买咖啡机。嗯，大嫂好浪漫。哎，你要吗？谢谢啊，没事。各位观众 ，SK 战队呢是在一分钟之前啊是成功战胜了来自于澳大利亚的 ALP 战队了。那这场比赛获胜，他们也是能够成功晋级到我们的半决赛了。那么在本周六，也就是明天的下午呢，将会在上海进行我们的半决赛了。对，四支队伍呢，其中有两支是来自于中国。其实最怕抽签结果就是 KK 与 SP 会遇上。对，因为这样的话就要形成一个国内的德比了。呃，决赛上面看到 SP 和 KK 之间的一个。龙争虎斗的，像如果一旦说这个抽签结果是形成了一个半决赛内的提前相遇，对我们来说都是很难以接受的。到底怎么样，还是要看我们后续这样一个抽签的情况。是的，让我们一起来期待一下后续这个抽签的结果。哎，来来来，开始抽签了。这边的话，我们可以看到抽签结果已经是出现了，是 S P 对阵于 K K， 而这边是澳大利亚对阵于泰国。我的天，那其实这样一来的话，就像我们之前所说的，率先的火星撞地球，等于说这个半决赛变成了一个提前的决赛了。我相信国内的网友其实肯定是呃会比较惋惜，因为两支队伍是我们国内是顶尖的强队嘛，这样一个率先。要打一场，不管是哪支队伍进入到最后的决赛，另一支淘汰队，我们国内朋友非常的惋惜的。那这样一来的话，不管怎么说，也是希望 SP 和 KK 战队给我们所有的观众带来一场非常经典的赛事。让我们一起来期待一下这场比赛吧。哎呀
，这回太背啦。半决赛，中国跟中国先打一场。好了，别抱怨，赶紧收拾收拾，去训练室找状态。我还以为冠亚军都能是中国的，这回没戏了。就是。大家尽力而为啊！别忘了我们上一次输给 SP。哎，今非昔比了，咱们队如今大换血了，是吧？大叔，啊，没错没错，咱们快点吃啊，吃完了再去练。哎，我吃饱了，吃饱了，我也没什么胃口了。走走走。你没想法？有啊，什么想法？必须赢！你不知道飞机上冷吗？还穿冬？怎么了？不开心啊？是不舒服呢，还是怪我把你送去挪威？你妈妈呢？是我自己要去找我妈妈的，才不是你逼我的。那你为什么还绷个脸啊？我只是不懂，亚太半决赛就要开始了，你明明那么忙，还要陪我出来找妈妈，你永远都是在为别人着想，别人什么时候替你着想过？这么多。其实你也长大了，开始会照顾别人了。也许有一天，你会大到可以照顾你自己，然后偷偷的交一个男朋友，最后会认真的爱上一个人。和他一起手牵着手走进礼堂，你知道吗？这就是我一生中最快乐的事情。爸爸就是希望我爱的每一个人都能很幸福，很幸福。做游戏，你不想做游戏啊？那你想干什么？我想要去找妈妈。你想找妈妈呀？那你，那
你吃完饭以后，爸爸带你去找妈妈，好不好？嗯，我不想吃饭。那你为什么要找妈妈呢？我想妈妈。吃饭了？不吃。老大，没事儿，你别担心，我们一定可以打败 SP 的。你从哪里看出来我在担心了？呃，我不是说你担心，老大，我说那个小猫咪，你看它多怕呀！小猫咪，没事，不怕不怕啊，多可爱啊，老大，你看。吃饭了还上烟？老大说不吃。你们能不能不要一个一个的过来喊我吃饭呀？担心你呀、啊！我又不是宠物，有什么好担心的？你去吧。哦。早晚都会遇到，一样。我只是没想到这么快。本来冠亚军都可以说我们的。这小子狂啊！终于对上。哎呀，真没想到这么快就碰见他们了。我最希望的，也最不希望的，就碰见他们。嗯，只是有点可惜了。要不冠军还有亚军都应该是中国队的。我发现你现在说话的语气越来越像老韩了。搜了，我有事找你谈谈。那我先出去。嗯。什么事儿？刚刚总部打电话过来了。说什么？你是全中国最好的队长，应该不会输吧？如果输了，那就不是最好的了。也就是说，如果真有这样的结果，总不会找一个更好的人来带领中国的 SP 战队。